മൈതാന്തു മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നത് നമ്മുടെ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വേഗം പഠിച്ചു തീർക്കാം ഓരോ ടോപ്പിക് പഠിക്കുമ്പോഴും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആരെ ആരെ കാണാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം പോളി ഹൈഡ്രോക്സി പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡി ഹൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺസ് ആണ് ആര് നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പോളി ഹൈഡ്രോക്സി കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഓക്കെ പോളി ഹൈഡ്രോക്സി എന്ന് വെച്ചാൽ മോർ ദാൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ത്രീ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ഓക്കെ അങ്ങനെ മോർ ദാൻ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ ആൽഡി ഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ഇവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എത്ര കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ടോ സോറി എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് എന്താണ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ഈ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ മോണോ മോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സിംപ്ലർ യൂണിറ്റ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫർദർ ഓക്കെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മോണോ മോണോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ ഒലിഗോ സാക്രൈഡ്സ് ഒലിഗോ സാക്രൈഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ടു ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരുണ്ടായിട്ടുണ്ടായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ ആ ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു ടു ടെൻ മോണോസാക്രൈഡ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് ആര് നമ്മുടെ ഒലിഗോസാക്രൈഡ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മൾ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് ഓക്കെ മോണോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് ആര് മോണോസാക്രൈഡ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആരൊക്കെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മോണോസാക്രൈഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലൂക്കോസ് മാനോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മാനോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് ആണ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഒലിഗോസാക്രൈഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു ടു ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആണ് അവിടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ ആരൊക്കെയാണ് സൂക്രോസ് മാൾട്ടോസ് ആൻഡ് ലാക്ടോസ് സൂക്രോസ് മാൾട്ടോസ് ആൻഡ് ലാക്ടോസിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ടു ടു ടെൻ മോ മോണോസാക്രൈഡ്സ് അവിടെ ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ഹൈഡ്രോളിസിസിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒലിഗോസാക്രൈഡ്സിൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിസിസിന് ശേഷം രണ്ട് മോണോമറാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡൈസാക്രൈഡ് എന്താണ് ഡൈസാക്രൈഡ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നെണ്ണം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈസാക്രൈഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒലിഗോസാക്രൈഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ പേരുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ട്രൈസാക്രൈഡ്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് എത്ര എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് പോളിസാക്രൈഡ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് അവർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു വലിയൊരു പോളിമർ ആയിരിക്കും അത് അത് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ മോണോസാക്രൈഡ്സിനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് പോളിസാക്രൈഡ്സ് പ
നോൺ ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ നോൺ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് നോൺ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ സോൾഡ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വാട്ടർ സോലിബിൾ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വാട്ടർ ഇൻ സോലിബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാർച്ചും സെല്യുലോസും ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ റെഡ്യൂസിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി റെഡ്യൂസിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗേഴ്സും നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗേഴ്സും റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗേഴ്സും നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗേഴ്സും ഓക്കെ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദോസ് വിച്ച് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ടോലൻസ് റിയേജൻറ്റ് ആൻഡ് ഫെയിലിങ്സ് റിയേജൻറ്റ് ടോലൻസ് റിയേജൻറ്റിനെയും ഫെയിലിങ്സ് റിയേജൻറ്റിനെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കാണോ അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് അവരെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചത് എക്സാമ്പിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ലാക്ടോസ് മാൾട്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ലാക്ടോസ് ആൻഡ് മാൾട്ടോസ് ആണ് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ലാക്ടോസ് ആൻഡ് മാൾട്ടോസ് നെക്സ്റ്റ് നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗേഴ്സ് നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോളൻസ് റിയേജൻറ്റിനെയും ഫെലിങ്സ് റിയേജൻറ്റിനെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളാണ് നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ അഗെയിൻ സ്റ്റാർച്ച് സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് സൂക്രോസ് സ്റ്റാർച്ച് സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് സൂക്രോസ് ആണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് those simple carbohydrates which cannot be further simplified okay monosaccharides nu anna endana monosaccharides nu anna endana avare namaku veendum simplify cheyittu endaaki maatan pattilla veendum simplify cheyan pattatha aalukale nammal monosaccharides nu velikkunnu njan paranju ee monosaccharides ne nammal hydrolyze cheyna samayathu namaku veendum vera endengil product kittuvo illa okay avaraan ande nammude monosaccharides nammal parayunnathu clear yes okay മോണോസാക്രൈസ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ദ ആർ പോലി ഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡിഹൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺസ് ആണെന്ന് കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഈ മോണോസാക്രൈസിലെ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെന്ത് വിളിക്കാം ആൽഡോസ് എന്ന് വിളിക്കാം കീറ്റോൺസ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കീറ്റോസസ് എന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ മോണോസാക്രൈസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻഡ് ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് and rest other hydroxyl group ivarana nammal aldoses ennu vilikkunnathu and monosaccharides that contains a ketone group c double bond o okay and rest other oh group angil avaru nammal endu vilikkum ketoses ennu vilikkum clear okay next next namak aldoses um ketoses um example vaana ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് സി എച്ച് ഒ ഉണ്ടായിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാം എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും സി എച്ച് സി എച്ച് ഒ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ സി എച്ച് ഒ എച്ച് എൻ ടൈപ്സ് ദാറ്റ് എൻ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ടു സെവൻ വരെ പോകാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൺ ടു സെവൻ വരെ പോകാം ആൻഡ് കീറ്റോസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സി എച്ച് ഒക്കെ പകരം ആര് വരണം കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് വരണം അപ്പോൾ ഒരു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് മേലെ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ സി ഒ ദെൻ താഴെ സി എച്ച് ടു ഒ then ch oh n times 0 to 6 times ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ചും സി ഡബിൾ ബോൺ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ കൂടിയത് കാരണം ഇവിടെ സീറോ ടു സിക്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് എന്ത് വരുന്നത് എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരുന്നത് എന്നിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് മേലെ വൺ ടു സെവൻ വരെ പോകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് 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 നമുക്ക് എന്ത്
grape sugar num parayarundu it is naturally occur in d form so also named as dextrose d form endanu nammal parayum okay idu naturally d form lana occur eynadu adu onna namukku glucose ne endunnu vilikkarundu nammal dextrose ennu vilikkarundu glucose ne dextrose ennu nammal parayarundu glucose ne preparation aanu enganeyana glucose ne prepare cheyanulladana nammal nokkanayittu povunnathu okay first method by hydrolysis of cane sugar cane sugar ne hydrolysis cane sugar namukku ariyam cane sugar ne hydrolysis by glucose ne engane prepare cheyanulladana nammal nokkunnathu okay nammal endha cheyyandathu hydrolysis idu laboratory method aanu to laboratory laboratory le glucose ne prepare cheyan vendi nammal use cheyina method aanu hydrolysis of cane sugar cane sugar ne nammal eduthitte endu cheya hydrolyze cheya in presence of alcohol using ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൽക്കഹോളിന്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കെയിൻ ഷുഗറിനെ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് ആർ ഫോം ഹിയർ ഇൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ട്സ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട്സ് ആരൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഗ്ലൂക്കോസും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രക്ടോസും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ബീയിങ് ലെസ് സോല്യൂബിൾ ഇൻ ഈഥായിൽ ആൽക്കഹോൾ ദാൻ ഫ്രക്ടോസ് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് പോവും ഓക്കെ ആൽക്കഹോളിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തല്ല ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ അത്രയും സോലിബിൾ അല്ലാത്തത് കാരണം ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ത് ചെയ്യും വേഗം ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാറും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കെയിൻ ഷുഗർ എടുത്തു കെയിൻ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സുക്രോസ് ആണ് സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഒ ലെവൻ ആണ് കെയിൻ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ സുക്രോസ് വരുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യാണ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന് നമ്മുടെ ആൽക്കഹോളിലുള്ള ആൽക്കഹോളിൽ പ്രസൻസിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽക്കഹോളിലെ സൂലിബിലിറ്റി കുറഞ്ഞത് കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഫ്രക്ടോസും ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് വഴി എന്തുണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്കെ യെസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഓൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സേ സ്കെയിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്കെയിലിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ലബോറട്ടറി സ്കെയിലായിരുന്നു ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്കെയിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ബൈ എഗെയിൻ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തത് കെയിൻ ഷുഗറിനെ ഇവിടെ സ്റ്റാർച്ചിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് ബൈ ബോയിലിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അറ്റ് 393 നയൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ അണ്ടർ പ്രഷർ ഓഫ് ടു ടു ത്രീ ബർ ഇവിടെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ആൽക്കഹോളും ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൽ പ്രഷർ ടു ടു ത്രീ ബാറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ചിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാണ് ബൈ ബോയിലിങ് ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ കെൽവിനും ടു ടു ത്രീ ബാർ പ്രഷറും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യും ക്ലിയർ യെസ് സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും സി സിക്സ് എച്ച് ടെൻ ഒ ഫൈവ് എൻ ടൈപ്സ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർച്ച് ഒരു എന്താണ് പോളിമറാണ് സ്റ്റാർച്ച് എന്താണ് ഒരു പോളിമറാണ് പോളിമർ ആയത് കാരണമാണ് നമ്മൾ എൻ ടൈംസ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ അത് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് എൻ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് എൻ ടൈംസ് ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്കിവിടെ ഫോം ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കമേഴ്ഷ്യൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എൻ ടൈംസ് ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമേഴ്ഷ്യൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ഫ്രം സ്റ്റാർച്ച് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് റിയാക്ഷൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും
ഹെഡ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആൽഡോ ഹെക്സോസ് ആണ് ആറ് കാർബണാറ്റം ഉണ്ട് ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് മോളിക്യൂൾ കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ പ്രൈമറി ആൻഡ് ഫോർ സെക്കൻഡറി ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാരി കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോജൻ ഹൈഡ്രേഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും അവർ അതൊരു ഈ സിക്സ് കാർബണാറ്റംസും സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിനിലാണ് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആരായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ മൈൽഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആസിഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ എച്ച് സി എൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഗ്ലൂക്കോസിനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻസ് നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വൺ പ്രൈമറി സി എച്ച് ടു ഓച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ആൻഡ് നാല് സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ്സും അവിടെ ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി ഒ എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഈ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ യെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇവിടെ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ക്ലിയർ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ടൈപ്പിലാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് കാർബൺ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് കാർബൺ എന്താണ് ഇത് സെക്കൻഡ് കാർബൺ തേർഡ് കാർബൺ ഫോർത്ത് കാർബൺ ആൻഡ് ഫിഫ്ത് കാർബൺ ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഗ്ലിസറാലിറ്റി ഹൈഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്ലിസറാലിറ്റി ഹൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ക്ലിയർ യെസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലിസറാലിറ്റി ഹൈഡ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഗ്ലിസറാലിറ്റി ഹൈഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ഹൈഡ്രോജൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി ഫോം ക്ലിയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി ഫോം ഇനി വേറെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ഒ എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ ഈ സി എച്ച് ടു ഒച്ചിൻ്റെ റൈറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക എൽ ഫോം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് കാർബൺ തേർഡ് കാർബൺ ഫോർത്ത് കാർബൺ ഫിഫ്ത് കാർബൺ ഫിഫ്ത് കാർബൺ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ സെക്കൻഡ് കാർബൺ എന്താണ് സി എച്ച് ടു ഒച്ചിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഡി ആണ് തേർഡ് കാർബൺ എല്ലായിരിക്കും ഫോറും ഫിഫ്ത്തും ഡി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഈ കാർ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മൾ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പേര് വരുന്നത് ടു കോമ ത്രീ കോമ ഫോർ കോമ ഫൈവ് ടു കോമ ത്രീ കോമ ഫോർ കോമ ഫൈവ് സിക്സ് പെൻറ്റാ ഹൈഡ്രോക്സി ഹെക്സനാൽ ഓക്കെ ടു കോമ ത്രീ കോമ ഫോർ കോമ ഫൈവ് കോമ സിക്സ് പെൻറ്റാ ഹൈഡ്രോക്സി ഹെക്സനാൽ എന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ഡി ഫോം ആണ് ആൻഡ് ഇതെന്താണ് എൽ ഫോം ആണ് നമുക്കറിയാം ഇതെന്തായിരിക്കും ഇതെല്ലാണ് ഇത് ഡി ആണ് ഇതെല്ലാണ് ഇതെല്ലാണ് ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ സെയിം പേര് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരിക ഇത് നമ്മുടെ എൽ ഫോമും ഇത് ഡി ഫോമും ആണ് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇനി നമ്മൾ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദി അബൌ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട്
എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യെസ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സി എച്ച് ഒ ഉണ്ട് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി ഒ എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആൻഡ് അപ്പൊ ഈ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചാർജ് കിട്ടും ഒരു മൈനസ് ചാർജ് കിട്ടും കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാർബണിൽ കാർബൺ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഈ എച്ച് പ്ലസ് എങ്ങോട്ട് പോവും ഈ ഓക്സിജൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവും അതാണ് ഇ ഒ എച്ച് ക്ലിയർ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ കാർബൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഈ ഓക്സിജൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ആ കാർബണും ഈ ഓക്സിജനും ഈ ഓക്സിജനും ഇനി എന്താണുള്ളത് ഈ കാർബണിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതിവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഓക്സിജൻ ആണ് ആര് ഇവൻ ക്ലിയർ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ ഈ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പും സി എച്ച് ടു ഓച്ചിന്റെ തൊട്ട് മേലെയുള്ള കാർബൺ അതായത് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് കാർബണും ഫസ്റ്റ് കാർബണും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് കാർബണിന്റെ കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പും ഫിഫ്ത് കാർബണിന്റെ എന്തും അവിടെ ഉള്ള ഫിഫ്ത് കാർബണിലുള്ള ഓക്സിജനും തമ്മിലാണ് അവിടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഹെമി അസറ്റാൽ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ഉണ്ടായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പം ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഈ ഒ എച്ചിന്റെയും എച്ചിന്റെയും പൊസിഷൻ ഇവിടെ എച്ച് ഇവിടെയും ഒ എച്ച് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഇവിടെയും എച്ച് ഇവിടെ ആണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ആൽഫയും ബീറ്റയും ആക്കി മാറ്റിയത് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഈ ഹൈഡ്രോജനും ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും എങ്ങനെയാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വന്നത് എന്ത് വന്നത് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ചിന്റെ മോയിച്ചിന്റെ പ്രസൻസിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആൽഫ ഗ്രൂപ്പും സോറി ആൽഫ സ്ട്രക്ചറും ബീറ്റ സ്ട്രക്ചറും വന്നിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ യെസ് ഇനി അതിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ സി ഒ ആണ് നമുക്ക് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ആ ഈ കാർബൺ ആണിത് ഈ കാർബൺ ആണ് ഇത് ഇത് ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി ഈ ഈ കാർബൺ ആരാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് കാർബൺ ഈ കാർബൺ ആണിത് ഓക്കെ ഫേസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് സിക്സ്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്പറിങ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് സിക്സ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്പറിങ് വരുന്നത് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ കാർബൺ ആണിത് ഈ കാർബൺ എന്ത് കാർബൺ ആണ് ഫിഫ്ത്ത് കാർബൺ ആണ് ഇത് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സി എച്ച് ടു ഓച്ച് ആരാണ് നമ്മുടെ സിക്സ് കാർബൺ ആണ് ദെൻ വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് ആരായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആയിരിക്കും കാരണം ആ കാർബൺ ആണ് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ യെസ് ഇനി നമ്മുടെ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആകുമ്പോൾ എന്താവും നമ്മുടെ പൊസിഷൻസ് മാറുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ഓക്കെ യെസ് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഈ ഒ എച്ച് മേലെയും എച്ച് താഴെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഒ എച്ച് മേലെയും എച്ച് താഴെയും ആയിരിക്കും വരുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ ഈ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ഹാവോത്ത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോ ഹാവോത്ത് എന്നാണ് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് ഹാവോത്ത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ
clear okay and uh, anomers are those diastereomers that differ in configuration at c1 atom c1 atomil mathre avade endullo difference ullo adine aanu nammal endu vilikkunnathu anomers ennu vilikkunnathu next question number of stereo centers present in linear and cyclic structure of glucose respectively namukku ariya nammada linear structure enganeyana ch o minute ch o 1 2 3 4 5 6 ch2 oh h oh h h oh h oh h h h oh h idana ari nammade nammade straight line structure allengil linear structure nu parayunnathu ini cyclic structure h oh h h oh h oh h h h oh h CH2, OH and H. Clear. ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഇനി നമ്മുടെ ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കാർബൺ ആണ് നമുക്ക് കൈറാൽ കാർബൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ കാർബൺ ആണ് ഇവിടെ കൈറാൽ കാർബൺ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കാർബൺ ആണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് സ്റ്റീരിയോ സെന്റേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് വൺ അല്ലെ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ്സും ഡിഫറെന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ സോ ഫോർ കാർബൺ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റീരിയോ സെന്റേസ് ആയിട്ടുള്ളത് ലീനിയർ കാർബണിൽ ഇനി സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സെന്റേഴ്സ് എന്താണ് ഇവിടെ ഫൈവ് സെന്റേഴ്സും എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്കൊരു സ്റ്റീരിയോ സെന്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ക്ലിയർ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആൻഡ് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സ്റ്റീരിയോ സെന്റേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് സ്റ്റീരിയോ സെന്റേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ കാർബൺ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ സെന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് okay yes next next question synthesis of each molecule of glucose in photosynthesis involves nammada photosynthesis le glucose na form cheyumbam etra molecule of atp aanu involve aayittulladu nalladana ee question okay nan orma undo orma undo endayirunnathu 18 molecules of atp aanu avade use cheynathu endana 18 molecules of atp യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് എയ്റ്റീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എ ടി പി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ എ ടി പി സാൻ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വൺ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് വൺ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ട്വൽവ് എൻ എ ഡി പി എച്ചും എയ്റ്റ് എ ടി പി എയ്റ്റീൻ എ ടി പി ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് മ്യൂട്ട റൊട്ടേഷൻ ആണ് എന്താണ് മ്യൂട്ട റൊട്ടേഷൻ ദ സ്പോണ്ടേനിയസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് മ്യൂട്ട റൊട്ടേഷൻ എന്താണ് മ്യൂട്ട റൊട്ടേഷൻ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷനിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മ്യൂട്ട റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്ടി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഏത് ടുവേർഡ്സ് എ ലെഫ്റ്റ് ഓ ടുവേർഡ്സ് ഇ റൈറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തറിയാം നമുക്ക് ഒരു ആങ്കിളിലായിരിക്കും ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ആ റൊട്ടേഷൻ്റെ ആ ഒരു ആങ്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ടുവേർഡ്സ് ഇ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിന് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷനിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മ്യൂട്ട റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ പ്ലസ് ട്രിപ്പിൾ വൺ ഡിഗ്രി ആണ് പ്ലസ് ട്രിപ്പിൾ വൺ ഡിഗ്രി ആണ് ആൻഡ് ഡി ഗ്ലൂക്കോസിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി അതായത് ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വാട്ടറിൽ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക 
ഓപ്പൺ ചെയിൻ ആയിരിക്കും ആ ഓപ്പൺ ചെയിനിന്റെ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും ഇവിടെ നമ്മുടെ ബീറ്റാഡി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫോർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രിയുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ത് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സും ഒരു ഇക്വിലിബരത്തിലായിരിക്കും അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റാഡി ഗ്ലൂക്കോസുമാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റാഡി ഗ്ലൂക്കോസും ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവും ഇവിടെ ഫോർട്ടി നയനും ആണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം ഗ്ലൂക്കോസിനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് പക്ഷേ ആ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരു വാട്ടർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അവരുടെ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതിനിടെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടാ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫ്രക്ടോസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ അടുത്ത മോളിക്യൂൾ എത്തി ആരാണ് ഫ്രക്ടോസ് ഓക്കെ ഫ്രക്ടോസിന്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് ലെവുലോസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലെവുലോസ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഓ സിക്സ് തന്നെയാണ് ഫ്രക്ടോസിന്റെയും എന്ത് ഫോർമുല വരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ സ്ട്രക്ചറിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ യെസ് ഫ്രക്ടോസ് ഇസ് എ കീറ്റോ ഹെക്സോസ് കീറ്റോ ഹെക്സോസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു ആൾഡോ ഹെക്സോസ് ആയിരുന്നു ആൾഡോ ഹെക്സോസ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെന്ത് വിളിച്ചു ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി കീറ്റോ ഹെക്സോസ് ആരാണ് കീറ്റോ ഹെക്സോസ് ആരാണ് നമ്മുടെ ഫ്രക്ടോസ് ഫ്രക്ടോസ് ആണ് ആര് കീറ്റോ ഹെക്സോസ് ക്ലിയർ കീറ്റോ ഹെക്സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താണ് അർത്ഥം അവിടെ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ സിക്സ് കാർബൺ ആണ് പക്ഷെ അവിടെ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് It is obtained along with glucose by hydrolysis of sucrose. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെയിൻ ഷുഗറിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കൂടെ ആരും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രക്ടോസും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെയിൻ ഷുഗറിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിന്റെ സമയത്ത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രക്ടോസിനെയും കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ യെസ് ഇനി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഹാവ് ദി മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഒ സിക്സ് ആൻഡ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എലിസിഡേറ്റ് എലിസിഡേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രക്ടോസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻസ് എ കീറ്റോണിക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റ് സി ടു സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ അവിടെ ഒരു കീറ്റോണിക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആൻഡ് സിക്സ് കാർബൺസിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ സിക്സ് കാർബൺസ് എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിനിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി ആസ് എൻ കേസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കേസിൽ ുള്ളതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഡി സീരീസ് ആൻഡ് ഇസ് എ ലീവ് ഓർ റൊട്ടേറ്ററി കോമ്പൗണ്ട് അത് ഡി സീരീസിലാണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഓൾസോ എന്താണ് അതൊരു ലീവ് ഓർ റൊട്ടേറ്ററി കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രക്ടോസിന്റെ പേര് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ലെവുലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ ആരാണുള്ളത് സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ ആരാണുള്ളത് നമ്മുടെ കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഡി ഫോം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡി ഫോം ആണെങ്കിൽ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ചിന്റെ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കണം ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരേണ്ടത് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രക്ടോസ് ഓൾസോ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ടു സൈക്ലിക് ഫോംസ് വിച്ച് ആർ ഒപ്റ്റേറ്റ് ബൈ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഒ എച്ച് അറ്റ് ദ സി ഫൈവ് സി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെച്ച് ഹെച്ച് ഒ എച്ച് ഹെച്ച് ഹെച്ച് ഒ എച്ച് ഹെച്ച് ഹെച്ച് ഒ എച്ച് ക്ലിയർ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇനി ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ സെക്കൻഡ് കാർബൺ തേർഡ് കാർബൺ ഫോർത്ത്
ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൽഫ ഡി ഫ്രക്ടോ ഫ്യൂറനോസ് ആൽഫ ഡി ഫ്രക്ടോ ഫ്യൂറനോസ് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈവ് ഫൈവ് സൈഡഡ് ഒരു സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക അത് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്യൂറാൻഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്യൂറനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നെയിം നെയിം ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് ആൽഫ ഡി ഫ്രക്ടോ ഫ്യൂറനോസ് ക്ലിയർ ആൽഫ ഡി ഫ്രക്ടോ ഫ്യൂറനോസും ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോ ഫ്യൂറനോസും ആണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒ എച്ച് ഈ സൈഡിൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് വന്നു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കറക്റ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒ എച്ചിന്റെയും ഹൈഡ്രജന്റെയും കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് ആ കാർബണിൽ ഒരു ഒ എച്ച് ഉണ്ട് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഉണ്ട് അവരുടെ പൊസിഷൻസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ദ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ടു ആനോമോസ് ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഹാവോ സ്ട്രക്ചർ ആസ് ഗിവൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രക്ടോ ഫ്യൂറനോസ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് സൈഡഡ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ സോറി യെസ് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ എന്താണ് ആ സെക്കൻഡ് കാർബണിലാണ് ഒരു ഒ എച്ച് ഉണ്ടാവും ആ ഒ എച്ച് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് കാർബൺ ആയിട്ടായിരിക്കും ബൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ അത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സിക്സ്ത് കാർബൺ ദെൻ അടുത്ത മൂന്ന് കാർബൺസ് ക്ലിയർ യെസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൽഫ ബീറ്റ സ്ട്രക്ചർസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബീറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒ എച്ച് മേലെ വരും സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് താഴും വരും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സൂക്രോസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ സൂക്രോസ് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം സൂക്രോസ് ഇസ് ഓൾസോ കോമൺലി നോൺ ആസ് ടേബിൾ ഷുഗർ സൂക്രോസിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ടേബിൾ ഷുഗർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കെയിൻ ഷുഗർ എന്നും വിളിക്കാം ഇറ്റ്സ് എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫ്രോം ഫ്രം ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് നമുക്കറിയാം സൂക്രോസിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ആണ് കിട്ടിയത് ദാറ്റ് മീൻസ് സൂക്രോസ് ഇസ് ഫോംഡ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് സൂക്രോസ് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വന്റി ടു ഒ ലെവൻ ക്ലിയർ സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വന്റി ടു ഒ ലെവൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആണ് അതിന്റെ നമ്മുടെ സൂക്രോസ് ഈ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി സൂക്രോസിന്റെ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസും ഡി മൈനസ് ഫ്രക്ടോസും നമുക്കിവിടെ ഫോം ചെയ്ത് എപ്പോഴും മൈനസ് ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്രക്ടോസ് ഒരു ലീവോ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പ്ലസ് മൈനസ് എന്താണ് പറയുന്നത് പ്ലസ് നമുക്കറിയാം ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആണ് പ്ലസ് മൈനസ് എന്താണ് ലിവോ റൊട്ടേറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ മൈനസ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് ഡെക്സ്ട്രോ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഡി അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാം ലിവോ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസും ഡി മൈനസ് ഫ്രക്ടോസും ആണ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുക സൂക്രോസിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് സമയത്ത് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് ഇനി നമുക്ക് സൂക്രോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസും തമ്മിലൊരു ഇന്റർ ലിങ്കിങ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റർ ലിങ്കിങ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സൂക്രോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോളിസിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസ് സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആയിട്ട് അവർ മാറും ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ലിങ്കേജ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആണ് ഉള്ളത് കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് സൂക്രോസിന്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഈ ലിങ്കേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് വൺ ടു ആൽഫ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് നമുക്ക് ഈ ലിങ്കേജിനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് വൺ ടു ആൽഫ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ആ വൺ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബണും ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രക്ടോസിന്റെ സെക്കൻഡ് കാർബണും തമ്മിലാണ് ഇവിടെ ലിങ്കേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഈ ലി
Yes. Okay. In maltose and hydrolase, we have to get the alpha D plus glucose. We have to get the alpha D plus glucose. We have sweet in taste. We have to get the malt sugar. We have to get the two glucose units. We have to get the two glucose units. We have to get the present. Clear? Yes. Now, this is a simple topic. We have to get the same thing. We have to get the same thing. Okay? Yes. Next structure of maltose, we will see here, this is the glucose. The glucose is the first carbon, the fourth carbon. Here is the interlinking. Now, if there is no bond here, one alpha, one for glycine, one for maltose. If there is no bond here, one alpha, one for glycine, one for maltose. Okay, sucrose. Sucrose is alpha, one for glycine, one for glycine, one for glycine, one for glycine. Glycosidic linkage आनंगिल, maltose लेला देंदा अण, maltose लेला देंदा अण, alpha 1,4 glycosidic linkage आण, नम्मिडे maltose ले प्रसंद आइटल अधे, okay, alpha 1,4 glycosidic linkage आण, maltose ले sucrose ले alpha 1,2 glycosidic linkage आण, प्रसंद आइटल अधे, okay, yes, इनी, नमक्क एंद परया, maltose ने glucose इंदे वरु rich source आणंद नमक्क परया नेट साथिकुं कारण, नमक्क maltose hydrolase इंद समय थी, two molecules of glucose अवड़ किट्ट दन्द, okay, अधु नन्ने maltose ने नमक्क एंदी यहां पट्टुम, वरु rich source of glucose आणंद परया पट्टुम, and it is a reducing sugar, maltose इंद आणंद, वरु reducing sugar आणंद, सुक्रोस ने केस हमने नोकन समय तो नमक आया हम इबड़ा ये फर्स्ट कार्बन इबड़ा बॉन्ड फॉर्म है इन्दर एंड सेकेंड कार्बन आने इबड़ा बॉन्ड फॉर्म है इन्दर ओके सुक्रोस ओरो नॉन रिड्यूसिंग शुगर आने सुक्रोस इन्दर आने ओरो नॉन रिड्यूसिंग शुगर आने कारण इन्दर आने इबड़ा नम्मड़े एल्डिहाइड ग्रुप � फ्री अल्ला करेक्ट चले इवड़ा हमारा एल्डिहाइड ग्रुप फ्री अल्ला आते थे कारण ना मैंने दाने इवड़ा इंदा फॉर्म इन्दा दे इवड़ा इंदा फॉर्म इन्दा दे ओरु इधर ओरु नॉन रेड्यूसिंग शुगर आना नॉन रेड्यूसिंग शुगर आना आरे नम्बरे सुक्रोस कारण इंदा ने चले इवड़ा इन दिल्ला फ्री आइटल फ्री आइटल ला एल्डिहाइड ग्रुप इवड़े प्रसंद आइट इल्ला इने माल्टोस ने केस नो कारण की नमक करें मेरे डा वन्डम फॉर्म ये कॉम्पोनेंट ले ये फर्स्ट कार्बन अंदर आने फ्री आने अब अवड़ अंदर आने आ सी है जो ग्रुप अवड़ प्रसंद आने आधो अंदर ने अवर का अवड़ अंदर फॉर्म ही हूँ रेड्यूसिंग शुगर आइटम Lactose. Next, we have lactose. We have lactose in our milk. Lactose is a large sugar molecule that is made up of two smaller sugar molecules, glucose. Galactose is also formed as lactose. Correct? Lactose is formed as lactose. It's a large sugar molecule. Lactose is a large sugar molecule. But it's formed as a simpler, smaller monomers. Glucose and galactose. Clear? Yes. Maltose is C12, H22, O11 தன்னியானு மால்டோசும் அதுன் ஹாய்ருலை செய்தான் நமுக்கு beta D galactose உம் beta D glucose வாண்டு நமுக்கு கிட்டுந்தான் இந்த கேண்டும் beta D galactose உம் beta D glucose வாண்டு நமுக்கு விடை கிட்டுந்து clear yes அதானு lactose next நமுக்கு lactose இந்த structure காணாம் lactose இந்த structureல் இவ்வடே 1ம் 4 வாண்டு react என்த இதும் எந்தாயிருக்கும் ஒரு reducing sugar ஆயிருக்கும் இதும் எந்தான் ஒரு reducing sugar ஆனு clear yes இவ்வடா அருக்கியானு இவ்வடம் நமுக்கு beta D galactose உம் beta D glucose வாண்டு இவ்வடே இல்லது beta D galactose உம் beta D glucose உம் okay beta D galactose உம் beta D glucose வாண்டு react என்தது இதும் ஒரு reducing sugar ஆனு Okay, next we have starch. Okay, starch is a polysaccharide. Polysaccharide is a polymer. We have more than 10 monomers to get the hydrolase. We have starch. This starch is a mixture of two polysaccharides. Two polysaccharides are bond form and starch form. Two polysaccharides are separate polysaccharides. Two separate polysaccharides are bond form. Two polysaccharides are bond form. Indaik 
components and main components namukku parayanayittu sadhikkum okay yes namukku adhim amylose endha nokkam amylose nanna it's a linear polymer of alpha d glucose linear alpha d glucose inde alpha d plus glucose inde oru 100 to 1000 100 to 1000 ഇത്രയും ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഇങ്ങനെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ അമൈലോസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലീനിയർ പോളിമർ ലീനിയർ പോളിമറാണ് എന്ത് അമൈലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ആ രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് തമ്മിൽ രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് വൺ ഫോർ ആൽഫ ഗ്ലൈക്കോസിഡി ലിങ്കേജ് ആണ് വൺ ഫോർ ആൽഫ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഇവര് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമൈലോസിന് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ആർ വാട്ടർ സോലിബിൾ ദ ആർ വാട്ടർ സോലിബിൾ ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് ആണ് വരുന്നത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ലിങ്കേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ വൺ ഫോർ ആൽഫ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഓക്കെ യെസ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്തത് നമ്മുടെ അമൈലോസ് ഫോം ചെയ്തത് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ അടുത്ത ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫേസ്റ്റ് കാർബൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫോർത്ത് കാർബൺ ആയിട്ട് അവിടെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ യെസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ അമൈലോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് അമൈലോ പെക്ടിൻ അമൈലോ പെക്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് പോളിമർ ഓഫ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് അവിടെ വൺ ഫോർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ലീനിയർ ചെയിൻ ആണ് നമ്മൾ അമൈലോസിൽ കണ്ടത് അമൈലോ പെക്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് വൺ ഫോർ ആൽഫ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജും ഉണ്ട് വൺ സിക്സ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ്ങും അവിടെ ഉണ്ട് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അമൈലോസിന്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ അവിടെ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ സൈഡക്കും എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം ആൻഡ് അഗെയിൻ അനദർ പോയിന്റ് എന്താണ് ദേ ആർ വാട്ടർ ഇൻ സോലിബിൾ അമൈലോസ് വാട്ടർ സോലിബിൾ ആയിരുന്നു അമൈലോ പെക്ടിൻ വാട്ടർ ഇൻ സോലിബിൾ ആണ് ആ ബോണ്ട് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽഫ വൺ ഫോർ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഉണ്ട് ദെൻ എന്താണുള്ളത് നമ്മുടെ വൺ സിക്സ് ഇവിടെ ഇതാരാണ് നമ്മുടെ സിക്സ്ത് കാർബൺ ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആണ് ഈ വൺ സിക്സും തമ്മിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി തൊട്ടപ്പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഓയച്ച് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് അടുത്ത ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ക്രോസ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ സിക്സ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ലിങ്കിങ്ങും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചാ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ട് ഈ ബോണ്ട് അവര് എ നേടും ബി നേടും എയും ബിയും എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം alpha 14 glycosidic linkage um alpha 16 cross linking aanu ibada present aayittulladu nalladhu ariyana adha njan parnadhu bond padikkunnathu important aanu ennalladhu clear yes next amylopectin is composed of amylopectin is composed of alpha d glucose alpha d glucose aanu namakku ariya yes ഇനി അവിടെ എന്തൊക്കെ ലിങ്കേജ് ആണുള്ളത് സി വൺ സി ഫോർ ലിങ്കേജ് ഉണ്ട് ഫോർ ഷുവർ അതുണ്ട് പിന്നെ ആർക്കെയാണുള്ളത് സി വൺ സി സിക്സ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ബോണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വണ്ണും ഫോറും ഉണ്ട് പിന്നെ വണ്ണും സിക്സും ക്രോസ് ലിങ്കിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡി ഐ സോറി ഡി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് സി വൺ സി ഫോർ ആൻഡ് സി വൺ സി സിക്സ് ലിങ്കേജസ് ക്ലിയർ സി വൺ സി ഫോർ ആൽഫ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജും സി വൺ സി സിക്സ് ആൽഫ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ലിങ്ക് ആയിരിക്കും അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് യെസ് അത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെയിം സ്ട്രക്ചർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അവർ തന്ന സ്ട്രക്ചർ മാറ്റിയതേ ഉള്ളൂ ആരും ഇത് കണ്ട് പേടിക്കണ്ട അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് തരുന്നതെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ഈ ഓക്സിജൻ കണ്ടാൽ മതി പിന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് നമ്പറിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് സെല്ലുലൂസ് ഓക്കെ സെല്ലുലോസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് പറഞ്ഞു സ്റ്റാർച്ചിലാണ് നമ്മൾ അമൈലോസും അമൈലോ പെറ്റിനും പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത പോളിസാക്രൈ നമുക്കുള്ളത് ആരാണ് സെല്ലുലോസ് സെല്ലുലോസ് എന്ന്
ടേബിൾ ആണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ടേബിൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഒന്നുകിൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോട്ട്സ് നമ്മൾ ടെലിഗ്രാമിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നോക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ യെസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് മാനോസ് മാൾട്ടോസ് ലാക്ടോസ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സ് ആണ് എന്തല്ല സൂക്രോസ് റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ അല്ല സ്റ്റാർച്ച് അല്ല സെല്ലോസും റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സ് അല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം അവരുടെ ഒന്നും സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് എന്തല്ല ഫ്രീ അല്ല ഓക്കെ യെസ് അത് ഫ്രീ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ കാരണം റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൊളൻസിനെ ഫിലിങ്സിനെ ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പിന് ആയിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് ആൻഡ് മ്യൂട്ടാ റൊട്ടേഷൻ കാണിക്കാത്തത് ആരാണ് ആർക്കൊക്കെയാണോ ഈ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ അല്ലാത്തത് അവർ ആരും മ്യൂട്ടാ റൊട്ടേഷനും കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാം ക്ലിയർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സെല്യുലോസ് ഗിഫ്സ് സെല്യുലോസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്താൻ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് സെല്യുലോസിൽ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം സെല്യുലോസ് ഒരു ബീറ്റാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ എന്താണ് ബീറ്റാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ എന്താണ് പോളിമർ ആണ് നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി സെല്യുലോസ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക കാരണം എന്താണ് സെല്യുലോസ് ഇസ് എ ലീനിയർ പോളിമർ ഓഫ് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ വിച്ച് സി വൺ ഓഫ് വൺ ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു സി ഫോർ ഓഫ് ദി അതർ ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്കറിയാം യെസ് അതെന്താണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോസിറ്റിക് ലിങ്കേജ് ആണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർഗോ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഈസിലി ഈസി ആയിട്ട് സെല്യുലോസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹോ പവർ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഡൈലൂഡ് എച്ച് ടു എസ് ഫോർ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് with dilute h2so4 under pressure it does undergo hydrolysis to give only d glucose okay only d glucose aayirikum ivare tharunathu nammal answer d glucose okay next which uh, which of the statement is incorrect about glycogen glycogen aitla namak ariyam starch undu glycogen undu starch ne nammal endha parayunathu animal glyc sorry uh, sorry glycogen ne nammal endha parayunathu animal starch ennaanu parayunathu glycogen nu parna nammala body il nammada body il glucose ne glucose ne nammal store eedu vekkunathu aaraitaanu ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ആൻഡ് എപ്പോഴാണോ ബോഡിക്ക് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ഗ്ലൈക്കോജിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റും ക്ലിയർ യെസ് അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്താണ് കുറെ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇതുപോലെയാണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ അവർ സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ യെസ് Yes, it's a straight chain polymer similar to amylose. Only alpha linkages are present in molecule. It is present in animal cells. It is present in some yeast and fungus. Okay, we have a very proper answer in this question. We have to say that the animal cell is present in the animal cell. Yes, statement A is incorrect. What is incorrect? Okay, it's incorrect question. Okay, incorrect question. Okay, it is, it's straight chain polymer is similar to അമൈലോസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇസ് നോട്ട് എ സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ പോളിമർ സിമിലർ ടു അമൈലോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഒരു ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് സിമിലർ ടു എന്താണ് അമൈലോ പെക്ടിൻ ആണ് വരുന്നത് എന്താണ് അമൈലോ പെക്ടിൻ ഗ്ലൈക്കോജൻ സിമിലർ ടു അമൈലോ പെക്ടിൻ ആണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ അല്ല ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോജന് ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി സ്റ്റോറേജ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ആനിമൽസ് ആനിമൽസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജന്റെ ഫോമിലാണ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ലിവർ മസിൽസ് ബ്രെയിൻ ലിവറിനും മസിൽസിലും ബ്രെയിൻസിലാണ് ഇത് ബ്രെയിനിലും ആണ് ഇത് കാണുന്നത് ഇറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് വെൻ ബോഡി നീഡ്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബോഡിക്ക് എപ്പോഴാണോ ഗ്ലൂക്കോസിന് ആവശ്യമുള്ളത് ആ സമയത്ത് എൻസൈംസ് പോയി ഈ ഗ്ലൈക്കോജനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫംഗസ് അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഈ ഒരു സെന്റൻസും എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് ഓൺലി ആൽഫ ലിങ്കേജ് ആർ പ്രോസ
ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം അവിടെ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ആൽക്കോഹോളിന്റെ സി ഒ എച്ച് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഓക്കെ വീക്ക് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻസ് കൊടുത്താൽ ആൽക്കോഹോൾ ആരായിട്ടേ മാറുള്ളൂ ആൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ടേ മാറുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലെ ഒരു വീക്ക് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോമ്പൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും അവിടെ ആൽഡിഹൈഡ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം ക്ലിയർ യെസ് അങ്ങനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് അതായത് ഈ സി എച്ച് ഒ മാറി അവിടെ സി ഒ ഒ എച്ച് ആയാൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റിൽ ഇട്ടപ്പോൾ രണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറി ഇവിടെ സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറി ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് സി എച്ച് സി ഒ എച്ച് കിട്ടാൻ കാരണം ഇവിടുത്തെ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാം കാരണം നമ്മൾ ഒരു വീക്ക് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഇട്ടപ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇട്ടപ്പോൾ വേറൊരു സി ഒ എച്ചും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കോഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലെ ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കോഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്തത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കറക്റ്റ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കോഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ക്ലിയർ യെസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വിത്ത് എച്ച് ഐ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച റിയാക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എടുത്ത് എച്ച് ഐ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എൻ ഹെക്സൈൻ കിട്ടി എൻ ഹെക്സൈൻ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റംസും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിനിൽ തന്നെയാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് എന്ത് നമുക്കിവിടെ എൻ ഹെക്സൈൻ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അത് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വിത്ത് എൻ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീനോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ ഓക്സൈം ഇവിടെ കിട്ടി ഓക്സൈം ഇവിടെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ഒരു കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് വേണം കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നമുക്കറിയാം എൻ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ ഇവിടെ പോയിട്ട് എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുക സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ഒ എച്ച് ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഓക്സൈം ഇങ്ങനെ ഓക്സൈം ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീനും ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ അതാ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആര് ഫോം ചെയ്യും നമ്മുടെ സൈനോ ഹൈഡ്രിൻ ഫോം ചെയ്യും സൈനോ ഹൈഡ്രിൻ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഓക്സൈം ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിലും അവിടെ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഗ്രൂപ്പ് വേണം ആൻഡ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അത് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബി ആർ ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയത് ബി ആർ ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് കാർബോ എന്തായിട്ട് മാറി കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അവിടെ എന്തുണ്ടെന്നായിരുന്നു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കീറ്റോൺ അല്ല കാരണം കീറ്റോൺ എന്ത് ഫോം ചെയ്യില്ല കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യില്ല ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ എച്ച് സി എൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് സൈനോ ആയിട്ടിനും കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് ഒരു പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്
Which of the following compounds can be detected by Molish test? Molish test we detect the question. Molish test Molish test, this is the general test for carbohydrates. Carbohydrates are a general test and the Molish test. In the twelfth the chemistry practicals in the test and the use in the Molish test we use in the carbohydrates. One or two drops of alcoholic solution of alpha naphthol is added to 2 ml of glucose solution okay nammal nammade solution eduthite adilekku nammal endu cheyane nammal 2 to 3 drops of alkyl 1 to 2 drop of alpha naphthol adilekku olikkane then 1 ml of concentrated h2so for solution is added carefully along the sides of the test tube test test tube in the side lude nammal endu cheyane concentrated h2so for nammal add cheyum appo endu nam or violet ring at the junction of that two liquids namakku form cheyum okay namakku nammal alpha naphthol edukkunnunde alpha naphthol edukkunnunde namakku test cheyanda aa oru solution we will clear our solution name alpha naphthol and medal with violet ring for me number concentrated sulfuric acid test tube in the side of the number add in the summit other than the molish test number young and a violet ring out of form in the that confirms the presence of carbohydrate and angle sugar and another form in the latin earth and then I would have a carbohydrate and a little sugar in the other day are the mother than the other number molish test number answer and there come sugars clear yes next which of the following compounds will, will behave as a reducing sugar in aqueous KOH solution? This is a reducing sugar act. Okay, reducing sugar act is a C double bond O group free. This is a group that is indirect. This is a question. This is a question. This is a question. This is This Okay, then 5 over 1, 2, 3, 4, 5. Number answer and then first chana carnum, we put a mathre namakuru CO group present at Lodo Baki, either structure lo namakendilla, number CO group present at Illa C double bond O group and Namka, when the clear. Okay, yes, upper in the Akila, you put on Baki of Aru, you put a alcoholic cave, sorry, aqueous cave in the presence will reduce it. Chila. Next. Sugars that have an aldehyde and lingual ketone, a hemiacetal or a hemiketal group is able to reduce an oxidizing agent. These sugars are classified as reducing sugars. Okay, Namakaria. Next, which of the following pairs will give positive tolerance test? This is the pair and positive tolerance test. This is the pair and random reducing sugars. Question. Okay. Yes, this is the pair and random reducing sugars. Okay, next, fructose, sucrose. This is the glucose, fructose. Fructose is the same. Ketone group on a present title of the clear. Yes, if it ended that in the positive tolerance test, if it had glucose and fructose and amaka that in the other by another, okay. In the can of glucose and fructose and the number positive tolerance test that in the next both glucose and fructose are reducing sugars, they reduce the tolerance reagent to metallic silver. The amaka tolerance test number and then the ammoniac. Silver nitrate solution आना हमलाया देना था। अबे अबे इंदर फॉर्म इन्दर तो एक सिल्वर मिरर फॉर्मेशन आना हम कब डे कार्ड देता। Clear? Yes. Next. Next नम्बर नम्बर डे सेकेंड टॉपिक नम्बर कार्बोहाइड्रेट नम्बर कार्ड न्यू इन्हें नम्बर फॉर्म बोलने दे अमिनो एसिड्स लेकर ना। अमिनो एसिड्स वाले ना नम्बर कार्यम एक आ � one carboxylic acid group we form. Okay, one amino group and one carboxylic group. That's why we call it amino acids. Correct? Yes. If the configuration, sorry, if in a correct Fisher formula, NH2 is on the right side, then it is the configuration. One NH2 right side, that configuration is the configuration. NH2 left side, that configuration is the L configuration. Right angle D, left angle L configuration. The number for you. Okay. <coughs> Clear? Yes. Next. Types of amino acids. Now we have more type of amino acids. Neutral and acidic and basic. Okay. Neutral alpha amino acids and basic alpha amino acids and acidic alpha amino acids. Okay. Neutral normal and there can be amino acids. NH2 group and the 
ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകും ഒരു അമിനും ആസിഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ എമൗണ്ട് ആണുള്ളത് എന്നെങ്കിൽ എന്താണ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കറിയാം ആൽക്കലി ആണ് സി ഒ എച്ച് ആസിഡിക് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ എമൗണ്ടിലാണുള്ളത് എന്നെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ന്യൂട്രൽ ആവും ഇനി അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടിയാൽ എൻ എച്ച് ടു കൂടിയാൽ എന്താവും ബേസ് ആവും സി ഒ ഒ എച്ച് കൂടിയാൽ എന്താവും ആസിഡ് ആവും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു വൺ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പും വൺ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ ആൽഫാമിനോസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ആസിഡിക് ആണെങ്കിൽ വൺ എൻ എച്ച് ടു ടു സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ബേസിക് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എൻ എച്ച് ടു ഒരു സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക ക്ലിയർ നമുക്ക് കാണാം ന്യൂട്രൽ അമിനോസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ജനറൽ ഫോർമുല എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു എൻ എച്ച് ടു ഒരു സി ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഏത് ആർ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു എൻ എച്ച് ടു ഒരു സി ഒ എച്ചും അവിടെ പാടുള്ളൂ ക്ലിയർ യെസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നത് എന്താണ് ന്യൂട്രൽ അമിനോസിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആരൊക്കെ ഗ്ലൈസിൻ അലാനിൻ വാലിൻ ലൂസിൻ ഫീനൽ അലാനിൻ ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ യെസ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം പഠിക്കാം ഗ്ലൈസിൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്ലൈസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നെക്സ്റ്റ് ആസിഡിക് ആൽഫാമിനോസിഡ്സ് ആസിഡിക് ആൽഫാമിനോസ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് സി ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഒരു എൻ എച്ച് ടു ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എത്ര സി എച്ച് ടു ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സി എച്ച് ടു എൻ ടൈംസ് യെസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ആസ്പാട്ടിക് ആസിഡും ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ജനറൽ ഫോർമുല ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു രണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ട് ടൈംസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് സി എച്ച് ടു എന്നും ഒരു സി ഒ എച്ച് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ സി എച്ച് ടു എന്നില് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അത് അർജിനും എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണെങ്കിൽ അത് ലൈസിനും ആണ് അങ്ങനെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ആർജിനിൻ ഇസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ് ഡ്യൂ ടു ഡ്യൂ ടു ഗ്വാനിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ആർജിനിൻ എന്താണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ആർജിൻ എന്താണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബേസിക് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ക്ലിയർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് തയോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ തയോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എസ് എച്ച് ഈ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിലാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വർ സോറി ആൻസർ നമുക്ക് എന്താണ് സിസ്റ്റീൻ ആണ് കാരണം സിസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് തയോൾ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മെത്തിയോണൈനില് എന്താണ് സൾഫർ ഉണ്ട് ഓക്കെ സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് അമിനാസ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മെത്തിയോണൈൻ എന്ന് പറയാം തയോൾ ഉള്ളത് ആരിലാണ് സിസ്റ്റീൻ ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്വിറ്റ് അറയോൺ നമുക്കറിയാം അമിനോ ആസിഡ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്വിറ്റ് അറയോൺസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സ്വിറ്റ് അറയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെയിം കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വിറ്റ് അറയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ദ അമിനോ ആസിഡ്സ് കണ്ടെയിൻ ബോത്ത് ആസിഡിക് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ബേസിക് ഗ്രൂപ്പ് സോ ദേ ആർ ആം ഫോർട്ടറി അമിനോ ആസിഡ്സ് നമുക്കറിയാം അവരുടെ ബോത്ത് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് അമിനോ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ആം ഫോർട്ടറിക്ക എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ദേ അണ്ടർഗോ ഇൻട്രാമോളിക്കുലർ ആസിഡ് ബേസ് റിയാക്ഷൻ അവർ ഇൻട്രാമോളിക്കുലർ ആസിഡ് ബേസ് റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് എന്ത് വരും ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ സി ഒ ഒ മൈനസുമായിട്ട് മാറും ഇൻട്രാമോളിക്കുലർ ആസിഡ് ബേസ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ നടന്നിട്ട് ഇന്റേണൽ സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യും വിച്ച് ഇസ് എ ഡൈപോളർ ആൻഡ് സച്ച് ഡൈപോളർ അയോൺ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്വിറ്റർ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്വിറ്റർ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് എന്താണ് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ പി എച്ച് അറ്റ് വിച്ച് മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് റിമെയിൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്വിറ്റർ അയോൺ മാക്സിമം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് സ്വിറ്റർ അയോൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ദാറ്റ് റിമെയിൻസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്വിറ്റർ അയോൺ ആ സമയത്തുള്ള പി എച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐസോ ഇലക്ട്രിക്
CH CH3 CH okay angane ana nammada peptide bond form cheyyunnathu peptide bond endike thammilana carboxylic acid um amino group um thammilana bond form cheyyunnathengil aa bond aanu peptide bond ivada form cheyyunnathu endayirikkum protein aayirikkum clear yes next which of the following statement is correct all amino acids except lysine are optically active All amino acids are optically active. All amino acids except glycine are optically active. All amino acids except glutamic acid are optically active. Okay, all amino acids some glu uh, optically active are. Now we can say that it is not true. Because now we can say R C H N H two COOH ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ പറയുന്നത് ഈ ആറ് എന്തുമാവാം സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ശരിക്കും ഈ ഒരു എല്ലാ അമിനോ ആസിഡ്സും ഇവിടെ എന്താവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഈ മൂന്നും ഓൾറെഡി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇനി ഇതും കൂടി ഡിഫറെന്റ് ആയാലും എന്തായിരിക്കും അത് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ വെൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെച്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കും സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ ഹെച്ച് എൻ എച്ച് ടു ഇങ്ങനെ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് നമുക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ഗ്ലൈസീൻ അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൈസീൻ എന്തല്ല ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് അല്ല കാരണം ഈ കാർബണിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓൾ അമിനോ ആസിഡ് എക്സാക്റ്റ് ഗ്ലൈസീൻ ആർ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് Among the following compounds, most basic amino acid is നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും നമ്മുടെ ആൻസർ മോസ്റ്റ് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ് ഈസ് ലൈസീൻ ദർ ആർ ഓൺലി ടു ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് അമിനോ ആസിഡ് വിത്ത് ടു ബേസിക് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ദീസ് ആർ ലൈസീനും ആർജിനും ആണ് നമ്മുടെ ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സിൽ വരുന്നത് ലൈസീൻ ഹാവ് ലൈസീൻ ഹാവ് എത്ര അമിനോ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആ വൺ ടു ലൈസിനില് രണ്ട് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ അസ്പാർജിനിൻ ഇസ് എൻ അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡ് അതായത് നമ്മുടെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു അസ്പാർജിൻ ആണ് ലൈസിനും ലൈസിനും പിന്നെ ആരാണ് അർജിനിനും ആണ് നമ്മുടെ ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് വരുന്നത് പിന്നെ തന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ അസ്പാർജിനും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അസ്പാർജിൻ എന്താണ് ഒരു അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഹിസ്റ്റഡിൻ ഇസ് എൻ ഇമിഡസോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അലാനിൻ അലാനിൻ എന്നാണ് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റഡിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സെറീൻ കണ്ടെയിൻ ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് സച്ച് ആസ് ഓയിഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അലാനിൻ ഓക്കെ സെറീനില് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ലൈസീൻ ആണ് ലൈസീനും ആർജിനും ആണ് നമുക്ക് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് ക്ലിയർ അതിൽ മോസ്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആർജിനിൽ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് അമങ് ഓക്കെ അതിന്റെ ആൻസർ ലൈസീൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ്റെ കേസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് ടേഷ്യറി ഉണ്ട് സ്ട്രോങ്ങർ ആരാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീന്റെ കേസ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞില്ല പ്രോട്ടീനിൽ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടോഷറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അതെങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം സ്റ്റെബിലിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ്സിന്റെ കേസിലേക്ക് പോകാം ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് ദീസ് ആർ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് സൈറ്റ് സൈറ്റോപ്ലാസം നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിലും സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലും പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആസിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് ഉണ്ട് റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡും നമുക്ക് ഉണ്ട് ക്ലിയർ യെസ് അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഡി എൻ എ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് കാണുന്നത് ഡി എൻ എ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് നൈട്രജൻ ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ യെസ് ഇനി നൈട്രജൻ ബേസിൽ നമുക്ക് പ്യൂരിൻസ് ഉണ്ട്
ന്യൂക്ലിയോസൈഡിലെ കാര് വരികയാണ് നമ്മുടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആണ് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് ആണ് ഇനി ആ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് എന്താണ് അവർ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു പോളിമർ ഫോം ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആർ എൻ എന്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷുഗറിന്റെ ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് നമുക്ക് എന്താണ് പറയാം റൈബോസ് ആണ് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് അല്ല റൈബോസ് ആണ് ആർ എൻ എയിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ ഓക്കെ യെസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ഡി എൻ എസ് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ഇനി നമ്മൾ നൈട്രജൻ ബേസിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി എൻ എയിൽ അഡിനിന്റെ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ആൻഡ് താമിൻ ഇതാണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് നമ്മുടെ നൈട്രജൻ ബേസസ് ആൻഡ് നമ്മൾ എന്തിന്റെ കേസ് ആർ എൻ എന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അഡിനിൻ ഉണ്ട് ഗ്വാനിൻ നമുക്ക് തൈമിൻ ആണ് വെറസ് ആർ എൻ എൽ അതെന്താണ് നമ്മുടെ യുറാസിൽ ആണ് ആർ എൻ എൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ ഉണ്ട് ക്ലിയർ റൈബോസ് ഷുഗർ ഉണ്ട് അവിടെ ബേസ് വന്നു ആ ബേസിലേക്ക് വീണ്ടും ഫോസ്ഫേറ്റ് വന്നു ഇത് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഇത് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡും ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡി എൻ എ കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോർ ബേസസ് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ സൈഡസ് ആൻഡ് തൈമിൻ ആർ എൻ എ ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻ ഫോർ ബേസ് അഡിനിൻ തൈമിൻ സോറി അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ആൻഡ് യുറാസിൽ ക്ലിയർ യെസ് നമുക്ക് കാണാം അഡിനിൻ്റെയും ഗ്വാനിൻ്റെയും സൈറ്റ് സൈറ്റോസിന്റെയും തായ്മിന്റെയും യുറാസിന്റെയും ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് ആർ എൻ എ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾവേസ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെലിക് സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് യൂഷ്വലി ഡസ് നോട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദി സെൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദി സെൽ നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് വിച്ച് ഇസ് ഓക്കെ സോറി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് ആർ എൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി ഡസ് നോട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഓക്കെ ഡി എൻ ആർ എൻ എസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല ക്ലിയർ ഡി എൻ എസ് ആണ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോളിക്കുലർ ബേസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിലും ആ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡി എൻ എ യുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡി എൻ എൻ്റെയും ആർ എൻ എൻ്റെയും ഡി എൻ എൻ്റെ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്കിൻ്റെ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ ആർ എൻ എക്ക് എന്തില്ല ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെലിക് സ്ട്രക്ചർ ആർ എൻ എക്ക് ഇല്ല അതാണ് ഇവിടെ എന്ത് നമ്മുടെ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ got it okay ee option okka namukku ee question kandal parayan pattuna option aanu namukku rna does not have double stranded alpha helix structure helix is present in rna r single stranded but sometimes they fall back on themselves to form double helix structure rna usually does not replicate clear okay nammude ഡി എൻ എസിനാണ് ശരിക്കും ആൽഫ ഡബിൾ ഹെലിക് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഉള്ളത് ആർ എൻ എക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല ഓക്കെ ആൻഡ് അവര് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദി സെൽ ആർ എൻ എയും നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് കൺട്രോൾസ് ഇൻ ദ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആർ എൻ എ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർ എൻ എ ഉണ്ട് എം ആർ എൻ എ ആർ ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർ എൻ എസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഓരോ ആർ എൻ എസിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താ നമുക്കറിയാം മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ റൈബോസോമിൽ ആർ എൻ എ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ആർ എൻ എസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ യെസ് അപ്പോ അവരുടെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷനും നമുക്കറിയാം ആൻഡ് അതിൽ അവർ എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ യെസ് ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയ ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ ക്ലിയർ യെസ് ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ടി ആർ എൻ എയുടെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ എൻ എ
നൈട്രജൻ ബേസ് വരുന്നത് നൈട്രജൻ ബേസും ഫോസ്ഫേറ്റും ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം റൈബോ ഷുഗർ ആണ് റൈബോ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈബോ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് കാർബൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ നൈട്രജൻ ബേസ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സി വണ്ണും സി ഫൈവും ഞാൻ ആൻസർ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുക സി വണ്ണിലാണ് എന്ത് ഉള്ളത് നമ്മുടെ നൈട്രജൻ ബേസ് വന്ന് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സി ഫൈവിലാണ് ആര് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സി ഫൈവ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും സി സി എച്ച് ടു ആയിട്ടുള്ള ആ സി എച്ച് ടു ആണ് ഇവിടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സി വൺ പ്രൈമിലും സി ഫൈവ് പ്രൈമിലായിരിക്കും നമ്മുടെ നൈട്രജൻ ബേസും ഫോസ്ഫേറ്റും റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ബോണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പിരിമിഡൻ ബേസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഡി എൻ എ ഈസ് നമുക്കറിയാം പ്യൂരിൻസ് ഉണ്ട് പിരിമിഡൻസ് ഉണ്ട് പിരിമിഡൻസ് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റോസിനും തൈമിനുമാണ് ഡി എൻ എ ഉള്ളത് ആർ എൻ എ ആയിരിക്കും സൈറ്റോസിനും യുറാസിലും ഇവിടെ ഡി എൻ എ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സൈറ്റോസിനും തൈമിനായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ക്ലിയർ യെസ് നമുക്കറിയാം Uh, the presence or absence of hydroxyl group on which carbon atom differentiate RNA and DNA? നമുക്ക് അറിയാം ആർ എൻ എ നമ്മൾ റൈബോ ഷുഗർ എന്നും ഡി എൻ എ നമ്മൾ ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് ഡി ഓക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് ഓക്സിജൻ അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് അവിടെ സെക്കൻഡ് കാർബണിലെ സെക്കൻഡ് കാർബണിലെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ പ്രസന്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ഓക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെയാണ് ഓരോ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓക്കെ യെസ് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് നമ്മൾ ഡി എൻ എന്റെ ഷുഗറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ കാരണം അവിടെ സെക്കൻഡ് കാർബണിലെ ഒ എച്ചിലെ ഓക്സിജൻ അവിടെ എന്തില്ല പ്രസന്റ് അല്ല ക്ലിയർ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ യെസ് ആൻഡ് ആർ എൻ എയിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ആ സെക്കൻഡ് കാർബണിലെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് യെസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം റൈബോ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് പറഞ്ഞാൽ ഒ എച്ച് അവിടെ ഇല്ല ഓക്സിജൻ അവിടെ ഇല്ല ക്ലിയർ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടു ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ആണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി ഇതിനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റീസൺ ഫോർ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഈസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബേസസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് കാരണമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിൻസ് ഇതൊരു പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിൻ ആണ് ഇത് അടുത്ത പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിൻ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ഓക്കെ വൺ ടു ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ വഴി ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം ക്ലിയർ യെസ് ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്പൈറൽ ടെൻ ബേസസ് ഇൻ വൺ ടേൺ വൺ ടേൺ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ടെൻ ബേസസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആണ് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ ബോണ്ട് ഒക്കെ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദ ടു ചെയിൻ കോയിൽഡ് ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ആൻഡ് റൺ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഹെൽപ് ടുഗേദർ ബൈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ക്ലിയർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആൻഡ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് യെസ് അത്രേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ നോട്ട്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് അവിടെ നമ്മളെ നോട്ട്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് ആൻഡ് യെസ് ഇതുവരെ ആരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ നോട്ട്സ് എല്ലാം അവിടെ ഇടും